നമസ്കാരം പ്രകൃതി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നൽകിയ വരദാനമാണ് മുലപ്പാൽ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ അംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ലോകത്തെമ്പാടും മുലയൂട്ടൽ വാരമായി ആചരിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സാമൂഹ്യപാഠവും പങ്കുചേരുന്നു ഇന്ന് സാമൂഹ്യപാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുലയൂട്ടലിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യപാഠത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷൈഡ് ഹെൽത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരി എം ആണ് നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ ആദ്യം തന്നെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേപോലെ ആരോഗ്യപ്രദമാകുന്നത് മുലയൂട്ടൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മുലപ്പാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുലപ്പാലിനെ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്സിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാല് ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അത് ഊർജം അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൊഴുപ്പ് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും പാകമായ ഏറ്റവും പക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് അതിലൊന്നും അധികമില്ല എല്ലാം വേണ്ടതിന് അത്ര തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആഹാരം ഇതേപോലെ ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് മുലപ്പാൽ അത് കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അമ്മയ്ക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മുലപ്പാൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഞ്ഞിനുള്ള ഗുണത്തെക്കാൾ അമ്മയ്ക്കാണ് പ്രസവാനന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അത് സഹായിക്കാം അപ്പം രക്തസ്രാവം കുറയുമ്പോൾ അനീമിയ കുറയും അതിനുശേഷമുള്ള അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും കുഞ്ഞിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്ന പാലിലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര അമൂല്യമാണ് മുലപ്പാൽ ആ സാർ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാൽ അത് കൊടുക്കരുതെന്നും പിഴിഞ്ഞു കളയരുതെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് കൊളസ്ട്രം സാധാരണഗതിയിൽ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പറയുന്ന മഞ്ഞപ്പാൽ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന പാലിനെയാണ് കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള പാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാലാണ് അതിൽ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് എന്നതിലുപരി പല രോഗങ്ങളെയും കുഞ്ഞിന് ഭാവിയിലും അപ്പോഴും ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിനുകൾ അത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ പാലിലൂടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൊളസ്ട്രം കുഞ്ഞിന് ചെല്ലേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ചില തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങളോ ദുശീലങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നതിനുള്ള ഒരു ശീലം ചിലപ്പം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നുമില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമാണ് കൊളസ്ട്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുഞ്ഞിന് ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാർ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് കൊളസ്ട്രം നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഉള്ള പ്രശ്നം പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊളസ്ട്രം കൊടുക്കുന്നതിന് അതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ആദ്യം ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രസവത്തിന് ശേഷം ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് വളരെ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് അത് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും രണ്ട് സമയം പോകുന്തോറും കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തി
അളവായിരിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സിസിയറിന് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നതിനൊരു തടസ്സമേയല്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എണീറ്റിരുന്ന് പാല് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല സാർ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് തിരികെ എത്താം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ ഒരു വയസ്സ് മൂന്ന് മാസം ഞാൻ മൂന്ന് മാസം പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും അല്ല പൊതുവെ ഈ അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിലോ ക്ഷീണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതൊഴിച്ച് അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര മാസം വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടരാം ഒരു പറ്റുന്നിടത്തോളം തുടരുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതിനും എന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വരെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ആർക്ക് കുഞ്ഞിന് അല്ല കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കുഞ്ഞ് മുലപ്പാലിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങണമാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ പൊതുവെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് പുതിയ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുകയും ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാകപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനുശേഷം പാലില് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പാലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല കുഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമല്ല കുഞ്ഞിന് പാല് വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടു വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി അത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റാഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതും ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുഞ്ഞിന് മറ്റാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് സാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സിസേറിയനും കൊളസ്ട്രം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സിസേറിയൻ അതെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പാല് കൊടുക്കുന്നതും സിസേറിയൻ തമ്മിലുള്ള ബുദ്ധി അപ്പം ഒരു സ്ത്രീക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റ് സഹായം ആവശ്യമായി വരും അപ്പൊ പൊതുവെ സിസേറിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അവിടെ സിസേറിയനിലേക്ക് പോകുന്നത് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ തൈ ഒരു കുറവ് വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണാനില്ല അപ്പൊ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സർവേകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പുരോഗതി തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ പുരോഗതി നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പോരാ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പൊ നടന്നു വരികയാണ് സാർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ആ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്യു കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്
ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനും കുഞ്ഞിന് പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള മുലപ്പാൽ കിട്ടുന്നതിനും വളരെ ആവശ്യമാണ് പോലെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് സാർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കായി പുറത്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മുലയൂട്ടലിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ മുലയൂട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ സൂചികകളിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് സൂചികകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പേർക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണക്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ചോദിച്ചത് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കായിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ മുലപ്പാൽ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടക്കും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം വർദ്ധിക്കണം എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കാത്ത കാരണം അവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലാകുവാനോ അമ്മമാർ മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുപ്പിപ്പാലിലേക്ക് ആശ്രയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ പാൽ പശുവിന്റെ പാല് ആടിന്റെ പാല് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡ്സ് ഉണ്ട് മിൽക്ക് സബ്സിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചില കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടികൾ ഈ പൊടി കലക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതിനേക്കാളും നേടപടിയാണ് നമുക്കൊരു പോലുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് അതെ സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ മുലപ്പാല് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള പാല് ഒരമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ചില സാഹചര്യങ്ങളില് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കും അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലില്ല അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കിട്ടുന്നോ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് വഴികളുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൂക്കം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാല് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആ തൂക്കം നോക്കുക ജനന സമയത്തെ തൂക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ആഴ്ച ഇടവിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം പരിശോധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ മാസവും കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ ആ തൂക്കം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ അത് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം പാല് കുഞ്ഞു കുടിക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ നിന്ന് പാല് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിന് പാല് പെയിൻ കൂടുമ്പോ അതായത് കുഞ്ഞു കുടിക്കുമ്പോ പെയിൻ കൂടുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുഞ്ഞു ചിലപ്പോ പല്ല് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വെച്ച് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ വരാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഒരു തവണ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള
കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഹാരവും സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കുക ചില നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പാല് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനാവശ്യത്തിനുള്ള സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള പാല് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആറുമാസം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മ സമയത്തെ തൂക്കം ഏകദേശം കുഞ്ഞിന് അഞ്ചു മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാകും അപ്പൊ ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് ലഭിച്ചിരുന്നു പഞ്ഞ കുഞ്ഞാവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കുടിച്ചു കുഞ്ഞിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വളരെ നന്ദി സർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം പൊതു ഇടങ്ങളെ ഈ മുലയൂട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാനാകും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം തന്നെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പാല് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ ബാധിക്കുകയും കുഞ്ഞിന് മറ്റുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം അപ്പൊ അത് വളരെ ലോകത്താകമാനം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് സർക്കാരുകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലെയുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ ലോകത്താകുവാനും അമ്മയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക അമ്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് പാല് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് തുറിച്ചു നോക്കരുത് അതെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തുറിച്ചു നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടും ഒക്കെ പരിഗണിക്കാം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ആയാലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകൾ അവിടേക്കൊക്കെ ആശുപത്രികൾ ഇവിടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്ത്രീകൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ നേരം എയർപോർട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എല്ലാ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം എല്ലാവരുടെയും ഇടപെടൽ അത് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം സാധിക്കത്തില്ല തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ അതിനേക്ക് മുന്നേക്ക് വരാമോ അവരെല്ലാവരും വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം രമേഷ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനാണ് സാർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൊഞ്ചിന് മുപ്പത് ദിവസമായി അപ്പോ കൊച്ച് പാല് കുടിക്കുമ്പോഴ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കിളിത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ടയിൽ കയറുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ട് കൊച്ചിന് നമ്മളൊക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിന് കൊടുക്കാം അതങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓ ശരി അതായത് പാല് കുഞ്ഞിന് എത്ര തവണ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പൊതുവെ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു സംശയമാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ആണ് കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴൊക്കെ വേണോ അപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് പാല് വേണ്ടപ്പോ കുഞ്ഞ് കറി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചക്രം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കെ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കും ആ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് കുഞ്ഞിന്റെ ഉറക്കം മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് കുഞ്ഞ് എന്തായാലും ആ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കരയും കുഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണഗതിയുള്ള ഒരു ചക്രം കുഞ്ഞ്
അത് കുഞ്ഞിനെ പാല് കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ കിടത്തിയാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടർന്നുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിനെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് തല കമഴ്ത്തി വരുന്ന രീതിയിൽ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിന്റെ വയറിനകത്ത് ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മളൊരു കുടത്തെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വായു ഉണ്ട് ആ വായു ഉള്ള കുടത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ വായു പുറത്തേക്ക് പോകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വയറിനകത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാല് കുഞ്ഞു കുടിക്കുമ്പോൾ ആ പാല് ചെല്ലുകയും അത് വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യും ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വായു ഈ കൂടെ വരുന്ന കുറച്ച് പാലിനെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ ഓരോ തവണ പാല് കൊടുത്തിട്ടും നന്നായിട്ട് പുറത്ത് തട്ടി തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായു പോവും അത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ആ അതെ അത് അതിന് മുന്നേ തവണ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നന്നായിട്ട് വായു പുറത്ത് പോകാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കുടിക്കുമ്പോ ഓരോ തവണ അത് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ തവണയും പാല് കുടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് പുറത്തിട്ട് തട്ടി വായു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കുഞ്ഞിനെ കിടത്താൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് സർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പുറത്തു പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ ഈ മുലപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണ് അത് വളരെയധികം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കലക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാലോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തീർത്തും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ പാല് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാല് പിഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കാം വെറുതെ അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെറുതെ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വരെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ അത് സൂക്ഷിക്കുകയും പുറത്തെടുത്ത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ശീലമാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് തീർത്തും വളരെയധികം കുഞ്ഞിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയായിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മിൽക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ അധികം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മിൽക്കിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു അമ്മയുടെ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതേ തോതിൽ ഈ മിൽക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതാ എന്നാൽ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളതും നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടി സാർ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സംശയമായ സാർ നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ എത്താം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഞാനിത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തങ്കമണിയാണ് ആ അതെ ചോദിച്ചോളൂ സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തങ്കമണിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മകൾ എന്റെ മകൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിക്കാൻ ആ മുലഞ്ഞിട്ട് തീരെയില്ല ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം മുലഞ്ഞിട്ടിങ്ങോട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വായിലോട്ട് വെച്ച് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ അതിന് നിപ്പോളൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അതിന് മുകളിൽ നിപ്പോള് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിക്കാം അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞിനൊരു ഡബിൾ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് ശരിക്ക് പാലും ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നില്ല ഈ മുലഞ്
അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം റിട്രാക്ടഡ് നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുലയിൽ അത് പുറത്തേക്ക് നിപ്പിൾ വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അത് ചില സമയങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരവും നമുക്ക് നിപ്പിള് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് അതിലൂടെ കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വഴി രണ്ട് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഞ്ഞ് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റിട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിപ്പിള് അതിന്റെ മാറ്റം സംഭവിച്ച് കുഞ്ഞിന് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞ് കുടിക്കും അതിന് കുഞ്ഞിന് അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ അതിനകത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം കുഞ്ഞ് ശ്വാസം നിർത്തുന്നത് അത് ശ്വാസം നിർത്തുന്നത് ഒരു എത്ര സമയം എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് സാധാരണഗതിയിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിർത്തുന്ന ഒരു രീതി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിന് കൂടെ അത് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞ് പുറകോട്ട് വരികയാണ് കുഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോടെ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് സാർ നമ്മൾ മുൻപ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കൃത്രിമാഹാരങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ പാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ആറുമാസത്തെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആറുമാസം വരെ അല്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാലും കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്താകമാനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മിൽക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് അത്ര ഒരു നല്ല ശീലമല്ല അതൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു ശീലമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള ഗുണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി കൂടുതൽ ഛബിയായിട്ട് കൂടുതൽ തടി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലും നല്ല കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതുമല്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് കുഞ്ഞിന് കിട്ടേണ്ട അല്ലെ ഇപ്പം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ട ഊർജവും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിനുകൾ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അംശമുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവവും അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും അയാൾ വലുതാകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഞാനെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് രാജാകൃഷ്ണാണ് എന്റെ വൈഫിന് എന്റെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാല് കൊടുക്കുന്ന നിപുലിനകത്ത് പിന്നെ വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പാല് കുടിച്ചെടുക്കും ഭയങ്കര വേദനയാണ് എന്നിട്ട് അസഹ്യ വേദനയാണ് അത് നമുക്ക് വല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് വല്ല മരുന്ന് വല്ലതും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല വിഷയമില്ല ഉണ്ടോ മരുന്ന് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നിപ്പിളിന് ഷീൽഡ് വെക്കുക അതൊരു ഡോക്ടറോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നില നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും നിപ്പിളിന് ഷീൽഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുന്ന നിപ്പിളിലൂടെ വീണ്ടും കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ താമസിക്കും സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിവ് കെട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പക്ഷേ മുറിവ് അങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷീൽഡ് വെച്ച് അതിലൂടെ പാല് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കുടിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹീൽ ചെയ്യും ഹീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് പുതിയ ടിഷ്യു എന്നത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പാല് കൊടുക്കുമ
അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറോട് സന്ദർശിക്കണം അതിനുള്ള ഉപദേശം തേടണം പിന്നെ ചിലപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ചിലപ്പോ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് പാല് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പാല് പിഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ ഒക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഒരു ഉപദേശം തേടണം വളരെ നന്ദി സാർ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാലയളവിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കുടുംബമുണ്ടോ അത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കും അതെ അത് മുലപ്പാല് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാം അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർമാർ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ മരുന്ന് എഴുതുകയുള്ളൂ അതെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പം അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ലൈൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മരുന്നുകളെ മരുന്നുകളിലും അവയുടെ സേഫ്റ്റി ലൈൻസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതാണ് മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ മരുന്നും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപകടകരമായ മരുന്നുകൾ അമ്മയ്ക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സമയത്ത് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ തന്നെയാണത് അപ്പം അപകടകരമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ മരുന്നുകളിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സാർ സമയക്കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മുലയൂട്ടൽ നടത്തേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മുലയൂട്ടൽ സാധ്യമാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുലയൂട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് അതിന് എൻവയോൺമെന്റ് അത് ഏറ്റവും ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കണം വെൽ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് അമ്മയ്ക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആ അതിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ഒരു മുറിയായിരിക്കണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും അതെ അപ്പൊ അത് അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ആ ആൻസൈറ്റി ആ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും പാൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മുറിയിലായിരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാല് കൊടുക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം അമ്മയുടെ കംഫർട്ടാണ് പ്രധാനം നേരത്തെ ഒരു കാലത്ത് കിടന്ന് പാല് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാം കിടന്ന് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മാറാൻ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന സഫക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് ശരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് തലോടിക്കൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്ന് വേണം പാല് കൊടുക്കാൻ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏരിയയുള്ള മൗത്തിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല പൊസിഷനിങ് ആയിരിക്കണം ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തലയണയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു തലയണം വെച്ച് പൊക്കി ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിങ് പിന്നെ അമ്മയുടെ കംഫർട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാർ അവസാനമേ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഈ പറയുന്ന പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മുലപ്പാലിന്റെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അത് മെഡിക്കലി ചില ചില കണ്ടീഷൻസിൽ പാല് ഇല്ലാതാകാം അല്ല കുറയാം പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില അസുഖങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് അമ്മയുടെ പാല് പറയാം അപ്പൊ ആ
അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ വളരെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മുലയൂട്ടൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും അറിവില്ലായ്മയും മൂലം നിരവധി അമ്മമാർക്കാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി മുലയൂട്ടൽ നടത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയത് ഡോക്ടർ ശ്രീഹരി സാറാണ് വളരെ നന്ദി സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ